തൈറോയ്ഡ് നൊടിയുള്ളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡ് മുഴകളുടെ രോഗനിർണയത്തിന് വളരെ അനിവാര്യമായൊരു ടെസ്റ്റാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ കഴുത്തിലെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ സെഗ്മെന്റിൽ കണ്ടറിയാം കഴുത്തിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോടൊപ്പം കൂടുതൽ അറിവ് പകരാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ നിത്യ അബ്രഹാൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കഴുത്തിന്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ വളരെ ഇച്ചിരി റെയർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കൺജെൻറ്റൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിസം അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കൊണ്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെ കൊണ്ട് വരാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ കൺജെനിറ്റൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ചില കുട്ടികൾക്ക് തൈറോയിഡ് സാധാരണ നമ്മുടെ കഴുത്തിലാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കാണാറുള്ളത് ഇപ്പൊ അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പം ചില കുട്ടികളിൽ ഇച്ചിരി മേളിലായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഹയോയിഡ് ബോൺ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ബോൺ ഉണ്ട് അതിന്റെ മേളിലോ താഴെ ആയിട്ടോ അറിയാൻ പറ്റും അൾട്രാസൗണ്ട് പ്രായമായവരിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ നമ്മൾ പലരും നോഡ്യൂൾ ആയിട്ട് നോഡ്യൂൾ അഥവാ ഗോയിറ്ററായിട്ട് പലരും നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വീക്കമായി അപ്പോൾ അതിന് അൾട്രാസൗണ്ട് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തടിപ്പുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മൊത്തമായിട്ട് വീങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നോഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ബിനൈൻ ആണോ അതോ മെലിഗ്നന്റ് ആണോ എന്ന് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അതെ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് അതിന്റെ ആ നോഡ്യൂളിന്റെ ആകൃതി വെച്ച് ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോഡ്യൂൾ കണ്ടാൽ അറിയാം അതായത് അതിൽ കുറച്ച് കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രോഗിയെടുത്ത് എഫ് എൻ എ സി അതായത് നീഡിൽ പരിശോധന വേണ്ടി വരും എന്ന് നമുക്ക് രോഗിയോട് പറയാം അപ്പോൾ ആ സമയം തന്നെ പേഷ്യന്റ് വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഈ നീഡിൽ പരിശോധന നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പേഷ്യന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചില മരുന്നുകൾ അതായത് ഈ വോർഫറിൻ അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകളൊക്കെ പേഷ്യന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നീഡിൽ പരിശോധന ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നോഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയമായ നോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള നോഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അത് ക്യാൻസറസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നോഡ്യൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുഴയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കുത്തിയെടുക്കുന്നത് അതെ ചെറിയ ഒരു വളരെ തീരെ ചെറിയ നീഡിലായിരിക്കും ഇട്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് മുഖേന നമ്മൾ ആ നീഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ നോഡ്യൂളിൽ ആ മുഴയിൽ കുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ നോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച നോഡ്യൂളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ സൂചി എത്തുന്നത് അതെ 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 അതാണ് ഏറ്റവും പല കമ്മിറ്റികളും പറയുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡഡ് എഫ് എൻ എ സി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പല സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നത് വെറുതെ അൾട്രാസൗണ്ട് ഇല്ലാതെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയല്ല കാരണം അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല ചിലപ്പം കുറെ നോഡ്യൂളുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നോഡ്യൂളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പോയി കുത്തുന്നത് ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡഡ് അല്ലാത്ത എഫ് എൻ എ സി ആണെങ്കിൽ അതെ അതെ സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് എൻ എ സി ചെയ്
അപ്പം ഒരു എഫ് എൻ ഐ സി ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതോ ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് യൂഷ്വലി വിത്ത് എ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സോണോളജിസ്റ്റ് അത് യൂഷ്വലി സേഫ് ആണ് അപൂർവമായിട്ട് ചില ബ്ലീഡിങ് വന്ന് അവിടെ ചെറിയൊരു ഹെമറ്റോമ പോലെ വരാം അല്ലാതെ വേറെ വളരെ വളരെ അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഐ എൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വിത്തിൻ ലിമിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും പിന്നെ വേറെ ഒരു എന്താണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിൽ ഇത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അതായത് നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൽ ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡക്റ്റമിയാണ് നമ്മൾ മൊത്തം തൈറോയിഡ് എടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പിന് കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ അൾട്രാസൗണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ഈ സ്കാനും വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും പേഷ്യൻ്റെ ആ ക്യാൻസറിൻ്റെ നിലവാരം ോളിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് സ്കാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അത് അത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് എങ്ങനെയാണ് തൈറോയിഡ് രോഗ നിർണയത്തിനും അതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഫോളോ അപ്പിനും ഒക്കെ തന്നെ പ്രയോജനകരമാണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നതിന് നന്ദി താങ്ക് യു ഇനി ഹെൽത്ത് റൗൺ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം സംവദിക്കുന്നത് വരെ 